Você já ouviu falar de entonação e de tonicidade? Pois é, você sabia que esses dois elementos eles são essenciais e importantíssimos para você falar de uma forma muito clara e até mesmo chegar à tão sonhada fluência? Pois nesse vídeo eu vou te ensinar como usar isso de uma forma muito simples e que você vai poder pegar todo o vocabulário que você já tem, juntar em cima disso, praticar para poder falar cada vez melhor. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar todas as coisas que eu vou te falar e bora para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica. Eu sou o Rod Krebs e hoje a gente vai falar sobre entonação e tonicidade. É duas coisas que são extremamente importantes e que, honestamente, poucas pessoas acabam falando. Porque, assim, eu já, já escutei isso em, algum, em alguns locais, de que ah, falar sobre isso é como chover no molhado, todo mundo sabe como é que funciona. Não é bem assim. Quer ver? Se eu pedir para você pausar o vídeo agora e você colocar aqui embaixo para mim o que é entonação e o que é tonicidade, você consegue? Se você consegue, pausa o vídeo e coloca. Se você não consegue, deixa rolar. Beleza. Independentemente de qual foi a atitude que você tomou, eu vou te explicar. A entonação ela é a melodia da fala. né? É aquele momento que você dá cores, vamos colocar assim, para as suas palavras. Ou seja, é quando você vai subir a, a voz para poder falar de alguma coisa um pouquinho mais, você está mais agitado, ou você vai descer o tom da sua voz, porque é algo mais sério. No inglês britânico, essa entonação, ela, essa entonação, né, ela ajuda a gente a diferenciar várias coisas. Primeiro, isso que eu te falei, se você está falando de uma forma um pouco mais agitada, se você tá... Geralmente pessoas quando começam a ficar mais nervosas, elas têm a tendência de subir o tom da voz e ficar um tom mais agudo. Ao passo que pessoas quando estão um pouco mais calmas, ou até mesmo pessoas irritadas, mas que não se agitam tanto, a voz ela desce. A tendência é baixar o volume também, né? Então você pode ter... Óbvio, eu tô, eu tô partindo assim de extremos, né? Estamos falando de extremos. Mas você tem toda uma coisa aí no meio. Por exemplo, sarcasmo. Sarcasmo, eu costumo brincar que sarcasmo é mais um idioma que eu falo. Eu sou sarcástico, sim, não tenho problema nenhum com isso. O problema é de quem acha isso ruim. Na verdade, sarcasmo, a seriedade, uma afirmação, uma interrogação, até mesmo uma negação. Você dá uma ênfase, por exemplo, de ironia, ironia ou de desejo, desejo de qualquer natureza. Você falar, por exemplo, você está triste, você está feliz. Isso tudo é demonstrado em entonação. Então, assim, vamos supor, se eu chego aqui para você e faço assim, hoje eu tenho um assunto muito sério para falar com você. Você vai perceber na minha voz que eu estou falando sério. Você não precisa me ver, né? Eu posso perfeitamente, assim, vamos supor, fecha o olho para mim, rapidinho, eu vou falar assim, eu estou muito feliz hoje. E você vai abrir o olho e vai falar, oi, tem certeza? Porque pela tua voz você não está, não. Esse é o princípio da entonação, né? Então, muitas das vezes, a voz ela transmite coisas. Uma pessoa bem treinada consegue transmitir várias coisas, mesmo que ela, elas não existam. Porém, a entonação ela está ali e ela funciona. Minha sugestão para você, a partir de hoje, trate afirmação como afirmação, negação como negação, pergunta como pergunta e dê a devida entonação e intenção a essas frases. Conseguiu fazer essas três? Legal! Agora a gente vai expandir para coisas mais sérias, para coisas mais engraçadas, para coisas irônicas, sarcásticas. A gente colocar alegria e tristeza dentro desse rolê, tá? Então vamos por partes, né? Com o primeiro afirmativo, negativo e interrogativo, depois você coloca essas emoções dentro disso. O segundo ponto é a tonicidade. Tonicidade, a gente fala, ah, mas é o tom da, o tom da fala. Não necessariamente. A tonicidade está muito mais ligada à palavra ênfase. O que, que é a ênfase? É o reforço que você dá, seja esse um reforço em volume, seja um reforço em velocidade, você diminui a velocidade para que aquela palavra ganhe em destaque. Né? Você pode falar essa palavra mais alto, mas ela sempre precisa ter um objetivo. Você não pode simplesmente sair jogando ênfases a torto e a direito, para que a pessoa olhe para a tua cara e fale, então, você está falando o quê? Eu costumo dizer que a ênfase, ela ajuda muito mais a gente a entender a, a 
entonação. Porque a gente chega numa determinada palavra e a gente vai dar uma ênfase maior, a gente muda a entonação, a gente muda a velocidade, até mesmo a gente muda o terceiro ponto, que é o connected speech, que a gente vai falar já já. Mas, por exemplo, vamos pegar uma frase aqui muito simples. I'm going to the park. Que é, eu estou indo ou eu irei ao parque. Eu posso perfeitamente colocar a minha ênfase em I. Então, I'm going to the park. Eu posso mudar a minha ênfase e colocar a minha ênfase em park. I'm going to the park. Deixa eu passar o cachorrado aqui, porque o cara vizinho é foda. Cachorro com criança, né? Não dá não. Pronto. Vou voltar antes do que eu tava falando. Não vou voltar, não. Tá, vamos lá. Vou voltar um pouquinho, tá? Eu posso mudar a minha ênfase e colocar na palavra park. Então, ao invés da, da forma que eu falei antes, eu falar I'm going to the park. Vamos ver se para, né? Vou fazer de novo, terceira vez. Vamos lá. Então, eu posso mudar essa ênfase e ao invés da forma que eu falei anteriormente, com I, eu posso colocar a ênfase na palavra park. Então, eu falar I'm going to the park. Ou eu posso colocar em cima do going. I'm going to... Ou seja, eu posso mudar a minha, minha entonação, eu posso mudar a minha tonicidade, e a ênfase que eu dou de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu quiser dizer, certo? E mais cedo eu falei sobre Connected Speech. Então, vamos falar um pouco sobre Connected Speech. Nós já falamos aqui no canal diversas vezes. E, enfim, sempre que eu coloco um vídeo com Connected Speech, vocês me pedem mais e eu estou preparando mais vídeos com Connected Speech, prometo. Tá? Mas ele é a forma de você conectar uma palavra na outra para que ela soe o mais natural e fluente possível. Quem já viu esses vídeos já escutou eu falando essas coisas. Só que a gente tem diversos conceitos. No último vídeo que eu falei de Connected Speech, eu dei uma série de conceitos de Connected Speech. Vou falar só de um deles. Na verdade, três. Vai. Que é a elisão, que é a redução de, de sons, ou seja, é, por exemplo, eu tenho uma palavra terminada com T e a palavra seguinte começando com T. Então, um T se sobrepõe ao outro, certo? Por exemplo, don't talk to me. Então, ao invés de eu separar, como eu separei agora, eu falo don't talk to me. Perceba que eu uso um T só, em invés de don't talk to me. Don't talk to me. Aí eu tenho a assimilação, que é a modificação de sons para se adaptar ao som seguinte, que é quando você tem um sonzinho, um sonzinho no meio das palavras, certo? E também a redução, que é a pronúncia abreviada de sons consonantais. Abreviada ou até mesmo retirada, o caso da letra R. Então, o que, que acontece com isso? O que, que isso vai me ajudar com as outras duas coisas? Me ajuda a conectar, é claro, está tá ali a palavra connected, que é conectado dentro da minha, da, da, da ideia, do contexto. E, não só isso, essa conexão me ajuda a dar as ênfases aonde eu preciso dar, aonde é mais importante que eu fale. E ainda vou te dar uma outra dica, falar que bem pertinho do microfone, fica só entre a gente. A gente faz a mesma coisa em português. A gente faz a mesma coisa em português. Analisa a forma que a gente fala em português. A gente vai dar, dando ênfases em palavras distintas. A gente vai dar ênfase naquela palavra que a gente quer que a outra pessoa entenda, certo? Então, Funciona dessa forma também no inglês. É uma língua ocidental. Funciona da mesma forma. As regras são parecidas. Parecidas. Então, o que, que a gente falou? Nós exploramos elementos que afetam a nossa pronúncia. A pronúncia do inglês britânico. A entonação, a tonicidade e o connected speech. Entonação é a música, é a melodia. É você falar mais alto, mais, alto, mais baixo. É Para demonstrar uma série de, de emoções e sentimentos. Aí falamos da tonicidade, que é você dar ênfases em pontos específicos para representar aquilo que você quer dizer de fato. E o Connected Speech, que é o fenômeno de juntar uma palavra na outra para soar mais fluente. Então tudo isso que a gente vem falando nessa série dos sons britânicos, etc., se resume a isso. Nós falamos de sons do, do IPA, do, do alfabeto fonético, nós falamos de sons de consoante, falamos de som de vogal. Legal, a gente já entendeu, já entendeu tudo isso. Só que tudo isso só funciona 
quando a gente adiciona esse quarto elemento aqui. Então, o meu desafio para você agora é ouvir os nativos falando, tá? Tem muito vídeo de nativo aqui no YouTube. Pega um deles, diminui a velocidade e ouve. E tenta perceber todos esses elementos. Ah, ele conectou a palavra aqui, ó, porque tem dois tons. Dois sons de T, igualzinho que o Rod falou. Ah, olha só que legal aqui, ó. Ele fez uma redução aqui, ele deixou de pronunciar aquela, aquela letra. Gente, olha, olha o, o tom que ele fala aqui, ó. Olha essa tonicidade que ele tá usando aqui, ó. Ele tá dando ênfase nessa palavra aqui. Por que, que será? Ah, porque o contexto do que ele tá falando pede. Aí você entendeu como é que ele faz? Legal. Repete, replica. Se você achar um vídeo com legenda, melhor ainda. Leia a legenda e replica a intenção que aquela pessoa tá dando. Ah, mas eu vou ficar imitando e então, tal. Vai! Vai! A gente aprendeu a falar como imitando as pessoas. A gente aprendeu a falar imitando pessoas. Então por que, que a gente não vai imitar? Tá, não é imitar, é você imitar o tom de voz da pessoa. Isso é outra história. Mas imita a forma que ela tá falando. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo extremamente importante. Traz muito detalhe, tem muita coisinha intrínseca assim, mas é um vídeo extremamente importante que se você conseguir botar em prática, o teu inglês ele sobe de nível rapidinho. E é rápido mesmo. Tá? Te prometo. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo episódio dessa série ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.